Willkommen zu unserem Podcast, das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, ihr Lehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful Word Baptistengemeinde in den Vereinigten Staaten. Und ich bin Anselm. Und Pastor, ich habe gehört, dass gestern bei dir eine Hausdurchsuchung <lacht> stattgefunden hat. Ja, wir haben etwas gemeinsam. Scheint so. <lacht> Aber äh, es, es war so seltsam. Gestern sind die Polizei zu meinem Haus gekommen und es gab fünf Polizeiautos, ähm, ein Feuerwehrauto, ein Ambulanz und eine Hubschraube. Warum sind sie gekommen? Ich, ich, ich sage dir die Geschichte, aber äh, es hat alles angefangen, als meine Kinder diese Hubschraube gehört haben ja. und sie sind in den Garten gegangen, es anzuschauen ja. und äh, sie haben gewinkt ja. und meine Frau hat, hat ihnen gesagt, nein, du tu das nicht, you know, winke nicht, ja. weil es war offensichtlich, offensichtlich, dass sie ein Kriminal suchten oder sowas. Ja. Mhm. Und äh, sie könnten genau nicht verstehen, was die Hubschrauber sagte, aber äh, es war etwas wie, you know, um, komm raus mit, mit Hände hoch ja. oder sowas. Und meine Frau ist in den Garten gekommen und sie sah einen Polizist, der guckte über dem Wand ja. und sie sagte, Mann, you know, warum bist du hier? Was, was, was suchst du hier einfach? Und er, er, er sagte, uh, Hände hoch, <lacht> kommen aus Verrückt. und zu dieser, zu, zu dieser gleichen Zeit mein, mein 13-jährige Tochter ist aus die Vornetour gegangen und es war da viele Bullen okay. und sie haben ihr gesagt komm raus, Hände hoch und, und sie sagte, Mann, ich bin nur 13 Jahre alt und sie sagte, egal ob du 13 bist uh, wir werden uh, dich erschießen was? Wenn du deine Hände nicht hoch tust. Ah, das ist doch verrückt, so, oder? Also, 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 <lacht> so sie, sie, sie tat ihre Hände hoch und ist aus zu ihnen gegangen. Und sie haben auch äh, gerichtete ihre, äh, sie gerichtete auch äh, ihre Waffen an meine, meine elfjährige Tochter ja. äh, durch, durch ja. das Fenster. Und oh, you know, warum ist das passiert? Es ist, weil jemand hat nur nur eins angerufen. Oh, 110. Oder 110, okay. <lacht> well, hier, hier ist das 911, aber in Deutschland 110. 110, okay. Uh, jemand hat 110 uh, angerufen und sagte, ja, der, der Pastor Anderson uh, hat seine Frau erschossen und es gibt überall Blut und er hat immer noch seine Waffe und uh, er, er ist ein uh, aktiver Schießer, mm -hmm. nennen sie es hier in den Freundlichen okay. Schatten. Aber um, ja, sie, sie nahmen das sehr ernst. Ich, ich habe nicht <lacht> die uh, 001 Anruf zugehört, mm -hmm. aber wir, wir haben es nachgefragt und, und uh, die Polizei haben gesagt, dass sie werden es uns uh, schicken. Oh, okay. Und uh, weißt du, <lacht> wer den Anruf gewählt hat? Nein, aber jemand, der uns hasst, jemand, ja. der unsere Gemeinde hasst. Wir, wir, ähm, viele Leute hassen uns, ja. weil ich die Bibel predige. Ja. Und wenn man die Bibel predigt, äh, wird man verfolgt werden. Hm. Aber das war etwas anders. <lacht> oh. Und meinst du, ich habe daran gedacht, dass diese Leute, die sowas machen, Denk mal daran, wie sie tun nicht nur mich oder meine Familie in Gefahr, aber auch die Nachbarn, 
Mhm. Weil wenn, wenn es so viele Bullen gibt und sie mhm. haben alle ihre Waffen und sie glauben, dass es eine sehr ernste Situation mhm. ist, dann, you know, etwas kann schief gehen. Oh ja. Und, ja. und äh, ich habe viel mal gelesen in den Nachrichten, wo etwas schief gegangen ist mit, äh, mit solchen Situationen. Mhm. Und ähm, jemand hätte äh, erschossen werden können. Ja, also die, die Geschichte ist schon verrückt genug an sich, aber die Leute, die sowas machen, die haben einfach kein Leben, oder? Also, ja, Gott sei, Gott sei das Dank, dass, dass you know, alles okay gelaufen ist. Ja. Aber weißt du, sie haben so viel Geld und, und, und Zeit verschwindet von ja. der Polizei, Ambulanz, ja. Feuerwehr, Hubschrauber. Das, das ist nicht billig, <lacht> alle das zu bringen. Und... Die, die Leute, die unsere Gemeinde hassen, sie, sie haben solche Sachen in, in der Vergangenheit auch gemacht. Aber äh, nicht genau das, sondern äh, manchmal haben sie zum Beispiel zehn oder zwölf Pizzas bestellt für uns und, und äh, der, der Pizza-Kerl auftaucht und, und ja, sagt, ja, ja you know, ich habe diese zehn Pizzas und wir haben es nicht gestellt. Und wieder... Es ist nicht nur mich, den ge gestraft wird, mhm. sondern der pizza Carol. Also, äh, warum ja, ist das sein Schuld? O oder zum Beispiel, äh, einmal haben sie viele Werbungen gemacht, mhm. dass wir alle diese kostenlosen Sachen mhm. ähm, gebten. Ja, irgendwie ko kostenlose Zeitungen oder Magazine. Oder ja, wie, ja, wenn man etwas hat, der, der man nicht will und, und man äh, macht eine Werbung. Ja, oh. es, es ist kostenlos, wenn jemand das will, komm und, oh, okay. und hol es ab. Verstehst du? Ja, ja. Und ähm, zum Beispiel, es, es gab eine Mutter und ihr Sohn mhm. und sie sind eine Stunde hin und eine Stunde zurückgefahren zu unserem Hause, weil sie wollten ein Aquarium Ach so, also die haben behauptet, dass, dass sie bei euch was abholen könnten. Und dann sind die zu euch gekommen und wollen bei euch was kostenlos abholen. Ja. Oh Mann. Ja, ja, ja sie, haben, sie haben eine Werbung äh, bestellt in meinem Namen, mit ja. meiner Adresse, meiner Telefonnummer. Und viele Leute zu uns kamen. So, so für stundenlang Leute und Leute, you know, Person nach Person ist ja. zu uns gekommen, diese Sachen abzuholen und sie waren sehr enttäuscht, wenn es nichts für, für, für sie gab. Natürlich. Und es war nicht bequem für uns, weil so viele Leute an unsere Tour geklopft haben. Aber meinst du, was wirklich schlimm war, für, äh, war, dass diese Leute so viel so weit gefahren sind? Mhm. Verstehst du? You know, mhm. Ich habe nur zu die Tour kommen müssen und, und ich habe gesagt, ja, ich habe, ich habe keine Aquarium, ja. ich habe keine was willst du? Ja. Aber ähm, diese Leute sind überall gefahren und, und, und ich sage das nur, weil diese Schwulen, diese Atheisten oder, oder wer sie sind, äh, sie lieben niemanden. Ja. Und es ist, es ist ihnen egal, Uh, wen sie, sie wehtun. Hm. Und, uh, you know, der, der, der Pizzatyp, sein, seine Zeit ist verschwindet, uh, die Polizei, die, die Feuerwehr, die, die Ambulanz, die Hubschraube, uh, you know, Le Leute, die sehr weit fahren, weil sie glauben, dass sie eine kostenlose Aquarium bekommen werden oder so. <lacht> Verstehst du? Sie wollen mich strafen, aber sie strafen all diese anderen Leute auch. Hm. Es ist, so, es ist so blöd. Und äh, es ist halt wirklich, äh, all die Atheisten und was für Leute auch immer, die, äh, die uns hassen, die dich hassen, die uns hassen, die, die können uns nicht wirklich was anhängen. Ich meine, wir sind nicht gewalttätig, wir mhm. sind nicht wie die Taliban. <lacht> Aber dann, dann, dann erfinden sie halt irgendwelche Sachen. Mhm. Sie müssen irgendwas erfinden, um uns fertig zu machen. Aber warum? Wir haben nichts getan. Mhm. Ja, äh, 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 es, gibt nie, es gibt nichts. Äh, echt ist, so sie müssen etwas ja, äh, fabrikieren, ja, wie, äh, ja, er hat seine Frau erschossen. <lacht> oh, 
Ja, Was aber äh, ja, mein, meine Kinder waren ein bisschen äh, äh, geschreckt worden. Ja, auf jeden Fall schockiert. Ja. Schockiert, ja. O okay, und, und während das passiert ist, mhm. ich war in meinem Zimmer mhm. mit die Tür zu Tür geschlossen. Ich habe nichts gewusst. <lacht> was oben passierte ja, ja. und ich war ähm, ich war auf einem Podcast mhm. und ähm, ich glaube dass das ist warum das passiert ist dass jemand hörte den Podcast zu während ich es ja. äh, machte weil ja. es, es es war live ja, ja. und ähm, es war vielleicht eine halbe Stunde nachdem wir diesen Podcast angefangen haben, dass all das passiert ist. So, ich, ich mache diese Podcast und, und ich konzentriere mich an, was ich mache und ähm, ich tue das. Und jemand klopfte auf die Tür mein, mhm. meines Zimmers, mhm. nicht meines Hauses, mein, meines Zimmers. Und ich habe gedacht, dass es eine meiner Kinder war, ja. weil vielmal meine Kinder wollen mich besuchen mhm. und sie, sie wollen spielen oder... Mhm. Um, und ich, ich dachte, Mann, können Sie nicht hören, dass ich beschäftigt bin? <lacht> können Sie nicht hören, dass, dass ich diese Podcast jetzt mache? Warum klopfen Sie so viel? Und, und sie klopften und klopften und klopften. Ich, ich habe es ignoriert hm. für Minuten lang. Hm. Und endlich habe, a, a, hat eine Stimme zu mir geschrien. You know, Stefan! Uh, you know, wir sind uh, die, die, die Phoenix-Polizei. <lacht> Und ich habe gedacht, wie kann die Polizei in meinem Haus sein? Mhm. So, ich habe gedacht, dass mein Sohn spielte mit mir, dass, ja, dass ja. es ein Witz sei. Oh Mann. Und, und <lacht> Steven, Polizei! So, dann uh, ging ich zu die Tour. Ich habe es geöffnet und ich erwartete meinen Sohn. Hm. Und es gab diese zwei Polizisten und ich sagte, was machst du in meinem Haus? Hm. Wer hat <lacht> euch reingelassen? Und sie sagte, es ist alles in Ordnung. Hm. Und um, ich, ich, ich sagte ihnen, you know, hast, hast du mit meiner Frau gesprochen? Hat, hat, hat sie euch reingelassen? Und sie sagte, ja, ja, sie hat uns reingelassen. Mhm. Wir, wir haben diesen Anruf bekommen, dass dass jemand tot sei und dass es Blut überall gäbe. Ja. So, ja, es, es war interessant. Aber deine Kinder haben es überstanden? Oh ja, yeah, well, es, es hat ein bisschen Spaß für sie gemacht. Okay. Du, du, du weißt, wie Kinder sind. <lacht> Solche Sachen machen ihnen Spaß. Ich meine, während das passierte, haben sie ein bisschen Angst gehabt, ja. aber nachdem, sie, sie haben gedacht einfach, dass es, dass es cool sei. Ja, ich meine, ich schätze, das ist auch ein ziemliches Abenteuer. <lacht> Hubschrauber, fünf Feuerwehrautos, äh, ja. oder Polizeiautos. Oh. Nur noch ein Tag im Büro. Ja. <lacht> Sagt man das auf Deutsch? Oder? Another day at the office. Oh, okay. Ja, ein ganz normaler Tag. Ja. Yeah. Ein Tag ganz wie der andere. <lacht> Tag wie der andere für äh, ein, ein Pastor. <lacht> genau, ein Tag im Leben von Pastor Anderson. <lacht> Aber es ist, es, es, ist so, es ist so seltsam, dass. dass Uh, die Bullen sind bei deinem Haus aufgetaucht vor einem Monat. Mm. Gestern sind sie bei meinem Zuhause uh, aufgetaucht. Und uh, wir, wir wohnen in solch einer ein verrückten Welt, mm -hmm. wo das passiert, wo Leute uh, solche Sachen erleben, weil sie die Bibel predigen. Ja, ja. Das ist durch. I mean, die, und die Bibel hat gesagt, dass solche Sachen würden passieren, ja. dass wir werden äh, verfolgt, wenn wir äh, die Bibel predigen. Aber es ist, es ist immer noch schwer zu glauben, dass das hm. wirklich passiert.